Bueno, ya me puse el hielo en la cara y vean. Me siento menos hinchada. Entonces, oats. Oats, oats, oats. Avena en hojuelas. Si puedes comprar la harina de avenas. De avena. <risa> Pero la neta es lo mismo y te sale mil veces más barato. O sea, güey. A mí ahorita me tocan 30 gramos en el desayuno. Entonces vamos a pesar. Neta, escuchen este tip. Primero siempre licúa las hojuelas, así para que quede polvo. Luego ya le agregas los demás ingredientes, lo revuelves con un tenedor. O igual lo puedes licuar, pero luego queda muy este, líquida la masa y pues no está chido. Uh -huh. Ya tienes tu polvo. Y ahora sí vamos a agregarle los ingredientes. Un huevo. Ay. Esta es de un tercio Un tercio de taza Oigan, o sea, vean mi cara Cómo se me ve, güey, aquí con esta luz Esto es brillo y es gracias al hielo Literal está seca mi cara, güey Vean, hagan esa cosa del hielo Todos los días en la mañana, pásense un hielo frío, güey Y Last but not least La mitad de un plátano le puedes poner uno si quieres, pero... La neta, la leche de almendras ya no es tan necesaria. Porque las claras ya es como que bastante líquido. Pero bueno, le puedes echar polvo para hornear igual si quieres. No es necesario, como que no, no le hace tanta la función. Pero yo se lo pongo. Y bueno, creo que ahora sí ya estamos ready para licuar esto. Un segundo nada más. Así. Yo lo termino de hacer con un lindo tenedor. Esta vez vamos a usar una guaflera porque son más rápidos de hacer. O sea, neta, cuando hago hot cakes, la preparación es un poco larga. Esta vez nada más por rapidez y eficacia vamos a usar la guaflera. La guaflera. Pueden hacer hot cakes o waffles, lo que ustedes quieran. Eh, con esta, esta mezcla que tenemos ya lista Así quedó De aquí me van a salir como unos cuatro waffles yo creo Y tomen mucha agua They are ready. Oh. Yo creo que nos da para uno más. That looks all right. Cuando se prende el foquito verde es que ya lo puedes levantar. Pero la verdad yo siempre me espero un poco más. O sea, siempre te vas a poder esperar un poco más. Para que queden a la perfección. You know what I'm saying. <risa> Total me salieron cuatro y medio. <risa> este es el quinto. Pero vean, está súper abundante. ¡Yummy! We're back on. Segundo desayuno. El día de hoy tenemos un desayuno salado. Yo soy fan de los desayunos dulces, la verdad, pero creo que la mayoría de la gente prefiere algo salado. Ingredientes más importantes. Creo que voy a hacer un omelette. Vamos a hacer un omelette. En lo que vas a necesitar son tus claras de huevo, un huevo. Si quieres usar nada más huevo, pues puedes usar dos. Vamos a usar queso panela rebanado, jamón. Y yo tengo estos champiñones de ayer que abrí una lata. Pero ahora sí que puedes usar la verdura que tú quieras. Puede ser tomate, cebolla, chayote, espinaca... Con este huevo. Yo voy a poner un cuarto de taza. O sea, dos claras. Voy a hacer un omelette, entonces lo voy a hacer como una quesadilla. Eh, entonces solo voy a revolver estos dos. Como hierbitas. Right. 
while we are waiting for the omelette, we're gonna make the iced coffee. Wait, no sé por qué de repente me sobra en inglés, perdón. <laughs> ok, so, este va a ser ligerito. Tu endulzante preferido, yo voy a usar monk fruit. For it. Le vamos a echar un poquito de agua. That should be all right. Casi siempre uso leche de almendras, pero les tengo que confesar que últimamente no puedo. O sea, sí puedo, pero no sé, güey. No es tan rico. Entonces no se disfruta. Y ahora le pongo doble. O sea, le pongo un poquito de almendras y un poquito de leche normal. Para pues, tener un balance, ¿no? Queda rico, rico. Entonces saqué el omelette ya listo del sartén y puse el jamón y los champiñones ahí para que se hagan un tantito. Also, don't forget your probiotics. There you have. Y ahí lo tienen, un omelette con queso, jamón y champiñón. No es la mejor eh, presentación, yo lo sé, yo lo sé. Y para acompañar traen, bueno, traen el resto de una salsa verde. Ok, van a necesitar para esta son... Oh, voy a usar tres claras. Pueden usar un huevo, dos claras, dos, tres huevos o dos huevos. Si quieran. Jamón, dos rebanadas. Este es un poco de salsa que sobró, es salsa roja. Como pueden ver, ya no queda casi nada. Un tomate, que voy a usar la mitad. Aguacate, queso panela. Estos vlogs en la mañana son un poco difíciles. De hacer. También vamos a partir la rebanada de jamón así como que en tiritas o bueno en cuadritos como quieras. Yo normalmente uso dos. ¡Ah! Esta está como que un poco más gruesa entonces. Ya que está caliente, pones el jamón y el tomate primero antes que los huevos. Vamos a empezar a formar el desayuno. Yo lo hago para llenar un poco más el pongo arugula. Yo le puedes poner espinaca. Yo le puedes poner la lechuga. Hmm. ¿O no? No sé. Es que, güey, me enfermé el estómago hace poco. No, ¿saben qué? No lo voy a usar. Amigos, cualquier cosa que sientan rara con la fruta o verdura, no lo coman. Neta. Yo comí lechuga que estaba medio babosa la semana pasada y me enfermé el estómago. Bueno, si tienen tostadas salmas o tostadas horneadas, pues más fácil. Solo abren un paquete y van a destruir poco a poco las tostaditas que queden como, no sé, güey, así. Lo que estamos buscando es que tu jamón y tu tomate se vean así, doraditos, doraditos, doraditos. Y ahora sí puedes poner las claras o los huevos. Encima de tus tostadas ya vas a poner el huevito revuelto listo. Como pueden ver, se lo pones, se lo pones. Encima de esto vas a poner el queso. Yay. Ya lo tenemos así. Served. Le pones salsa de tu preferencia. La verdad es que salsa de mi preferencia verde. Pero en mi casa hicieron esta hace poco y pues vamos a aprovechar a que es una salsa hecha en casa, fresca. Tal, vamos a hacer uso de nuestro lindo aguacate. Last breakfast. La verdad este video me costó un buen porque hablar en las mañanas como que... Bueno, ya estoy empezando a hacerlo. No es nada nuevo, nada innovador. Es un huevito con jamón, un omelette. Y ahorita veo qué hago. O sea, este es como un desayuno así improvisado. Tengo antojo de algo dulce. 
Me voy a partir un poquito de fruta. Plátano y fresas. Que fíjense que me compré una leche de chocolate. Vamos a hacer una ice coffee con la leche así de chocolate. A ver a qué sabe. Bueno, ya para terminar nuestro huevito. Este queso lo compra mi mamá en el mercado, güey. No sé cómo se llama. Es como queso en sal, algo así. Y salsa verde, no falla. Neta, esta es la mejor. Obviamente esto va encima del huevito, ¿ok? Voy a usar el pan tostado para chopearlo aquí. Tenemos un huevito con jamón. Oh.